Всем привет! Это Ростов Спортивный. Итоги спортивной недели подведу с вами я, Марина Черных. Начну с гандбольных новостей. Вратарю Ростов-Дона и национальной команды Анастасии Лагиной присвоено название «Мастер спорта России». Ну и болельщики Ростов-Дона и конкретно Анны Вяхеревой в неформальной обстановке проводили нашу гандболистку в Норвегию. Прощальную встречу организовали в офисе болельщика, куда Анна приехала буквально за несколько часов до своего отъезда, вместо того, чтобы собирать чемоданы. Как призналась, такую встречу пропустить не могла. Но грустить повода нет, ведь спортивный век не до. Да и новые навыки, новый опыт, тем более международный, для спортсмена всегда хорошо. А именно эту цель преследовала Вяхерева, принимая предложение норвежского клуба. Теперь на память у болельщиков останутся фотографии и автографы Ани, а у гандболистки точно теплые воспоминания как о буднях в Ростов-Доне, так и о нашем 13-м секторе. Атмосферу прощания с Аней сделали домашние, накрыли импровизированный стол и даже создали себе аналог Ани, который теперь только с нами и останется. Встречали нашу легенду аплодисментами. Несмотря на не очень удобное рабочее время, проводить Аню пришло довольно много болельщиков. В день анонса об уходе из Ростов-Дона гандболистке пришлось уйти в тень. Телефон разрывался. Но Анна была не готова к обсуждению этой темы. Теперь уже может что-то рассказать. В сугубо личное никто не лезет. Всех интересует, насколько сложно было принять решение. Вариантов, говорит Вяхерева, было много. Но именно гандбольная часть перетянула. Если бы я выбирала город, я бы, наверное, поехала в Крим. Потому что очень люблю Любляну. Но посмотрев все пункты, составы, подготовку, очень хочется пробовать именно там. Плюс, возможно, мне просто интересен именно их подход профессиональный. А как на отнеслись? Поддержали сразу или отговаривали? Кто же их спрашивал? А они знают, что вы? Это вообще какие мои Абсолютно нормально. Я думаю, что они к этому готовились. Это должно было случиться. Всегда хотела я все-таки попробовать себя там. Но в целом, на самом деле, мнение о решении принимала сама. Естественно, люди пытались советовать, говорить, как лучше и так далее. Но хотелось именно, чтобы это было исключительно мое решение. Также по выбору команды. Поэтому... Отдаваться буду сама. Нервничаю немножко. Все-таки это такой первый опыт, но мне интересно больше, чем, чем страшно. Болельщики пришли не с пустыми руками. Один подарок 13-й сектор сделал себе гипсовую копию руки ростовской ракеты. Но и Анну, конечно, без памятных подарков не оставили. Вернемся к нам. Безумно приятно и ценно, и ваши пожелания, и энергетика, которую вы шлете, это все очень чувствуется, и приятно, что хороший больше. Спасибо. А чтоб наша невеста наверняка вернулась, вручили обратный билет. Они, конечно же, успехов в новом, новой команде, в новом формате игры, в новом мире, в принципе, да, чтобы также радовало всех нас, болельщиков Ростов Дона победами, да, ну и новых болельщиков, тех, которых она приобретет. Ну. Конечно, в первую очередь удачи, здоровья, чтобы никаких травм, ничего, она же вернется к нам, она нам нужна здоровая в нашем чемпионате. Мы, мы будем болеть за нее. Прощаясь, Аня призналась. Атмосфера этой встречи напомнила уход из родительского дома. Но впереди интересное будущее, так что слезам не место. Я не хочу плакать. Мне очень приятно, но не хочется, чтобы вы воспринимали это. Пусть это будут слезы радости. Радости за то, что у меня какое-то продвижение в карьере. Просто очень хочется, чтобы... Люди грустили. Уехала наш 13-й номер того же 13 числа. Путь не близкий. На машине до Сочи, оттуда самолетом в Анталию. Дальше перелет в Осло, там на машине до Кристенсона, где базируется Вайперс. Адаптироваться и обжиться на это всего пару дней. Тренировки в новой команде у Анны Вяхеревой начинаются уже 18 июля. 
Футбольный Ростов сыграл последний контрольный матч подготовки к новому сезону. Его играли на Ростов-арене и в отличие от предыдущих матчей при болельщиках. Но ни они, ни родные стены, увы, не помогли. И это при том, что хотя бы не проиграть были все шансы. Перед матчем с Краснодаром Ростов представил еще двух игроков. Вновь вернулся в наш клуб Евгений Чернов на правах аренды. Защитник выступал за Ростов в сезоне 2018-19, а в 2020 году перешел в Краснодар. Всего за наш клуб Чернов провел 50 матчей. И контракт с нашим клубом на 4 года подписал Николай Камличенко. Центральный нападающий, кстати, и стал автором единственного гола в матче с Краснодаром. Последний контрольный матч Ростов играл дома с Краснодаром при поддержке трибун, но порадовать своих болельщиков не смог. Краснодар с первых минут завладел инициативой и на 16-й минуте открыл счет. Нападающий гостей, получив пас от нашего бывшего Ионова, влетел в ворота вместе с мячом. А спустя еще 16 минут мы пропустили второй гол с точки. Ростов не оставлял надежды отыграться. Хороший момент был у Тугарева в самом начале второго тайма, но гостей выручил Сафонов. А вот подача с углового на 47-й минуте увенчалась успехом. Камличенко прицельно выстрелил, и мяч с отскоком от газона залетел в рамку краснодарских ворот. Ростов и дальше пошел атаковать, создавая момент за моментом, но больше забить так и не удалось. Матч закончился в пользу Краснодара 2-1. На этом подготовка к сезону окончена. 17 июля стартует официальный чемпионат премьер-лиги. Ростов начинает на выезде в Москве с «Динамо». Теперь хоккей. Отдохнувшие хоккеисты Ростова приступили к работе. Как и положено, в первые два дня после отпуска команда проходит углубленное медицинское обследование и лишь потом возвращается к тренировкам. По традиции занятия начали не на льду, а на земле. В этом нет ничего необычного. Все хоккейные команды первые пару недель оттачивают свое мастерство на земле и в тренажерном зале. На этих тренировках штаб нашей команды смотрит функциональное состояние спортсменов перед ледовыми нагрузками. Настроение хорошее в плане того, что соскучились по работе уже. Вот, долгое время мы были без, без хоккея. Вот, так что есть энергия, есть запал. Вот, начали работать. Пока еще во втягивающем режиме. Вот, со следующей недели у нас уже пойдут более серьезные нагрузки. Каждый год состав команды обновляется на 50%. От кого-то тренеры сами отказываются, а кто-то из хоккеистов уходит на повышение. Донской клуб покинул ряд ведущих игроков. И у Григория Пантелеева сейчас непростая задача найти достойную замену. К сожалению, мы потеряли в этом сезоне 7 ведущих игроков. Не сумели мы их сохранить. Вот. Кто-то кто пошел на повышение в профессиональном плане, кто-то на повышение в финансовом. Вот. Так что в этом плане, конечно, радостного мало. Сейчас в распоряжении тренерского штаба Ростова 21 хоккеист. Среди них 8 игроков на просмотре. Тут можно выделить опытного защитника Александра Микуловича. Воспитанник челябинского хоккея. Имеет опыт выступлений в КХЛ и в Северной Америке. В межсезонье шли переговоры то есть с разными клубами. Одно из них было, естественно, Ростов. Взвесили все за и против, посоветовался с семьей. И, естественно, были предложены хорошие условия, на которые я согласился. По словам главного тренера, ростовчан состав укомплектован на 70%. Селекционная работа в клубе ведется и днем, и ночью. Среди тех, кто остался, опытный защитник Алексей Краснов. В прошлом сезоне игрок обороны за Ростов провел 25 игр в регулярном сезоне и 5 матчей в плей-офф. На его счету 10 набранных очков, 2 гола и 8 результативных передач. Нет такого, что прям бешеного желания, но и нет такого, что прям я бы еще отдохнул. Настроение рабочее, приехал сюда с хорошим настроением, солнце, море, пляж, как говорится, поэтому... Погода позволяет чувствовать себя так комфортно, вот, поэтому хорошее настроение. У нашей команды предсезонная подготовка в самом разгаре. Также у подопечных Григория Пантелеева этим летом запланирован ряд контрольных матчей и участие в предсезонных турнирах в Тамбове и Саранске. Ну и закончить хочу приятной спортивной новостью. Олимпийский чемпион Токио ростовчанин Никита Нагорный стал победителем Кубка России в индивидуальном многоборье. Его результат 168-763 стал лучшим на соревнованиях. А вот составшейся части программы Никита снялся, как пояснил 
перевыполнил свой план во много раз. Физически уже не справлюсь. Посоветовались с врачами, лучше не надо лишней физической нагрузки, потому что столько тренироваться и выходить так выступать очень рискованно. Свою победу спортивный гимнаст посвятил жене, также спортивной гимнастке Дарьи в девичестве Спиридоновой, у которой день рождения совпал с соревнованиями. Такая была спортивная неделя. У меня на этом все. Хороших спортивных выходных.